இன்றைக்கி நம்ம நிறைய மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லும்போது குறிப்பாக பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தொந்தரவுகளுக்கு செல்லும்போது எல்லாமே கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான மருந்து எழுதி கொடுப்பாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அயன் ஜிங்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு டானிக் ஒன்று எழுதி கொடுக்குறத பொதுவாகவே நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த அயன் ஜிங்க் இருக்கக்கூடிய டானிக்கை சாப்பிடும்போது அவர்களுக்கு நிறைய தொந்தரவுகள் வரதையும் நம்ம பார்ப்போம் சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க நான் பல வருஷமாக அந்த அயன் ஜிங்க் டானிக்கு சாப்பிட்றேன் இருந்தாலும் எனக்கு அதிகமான உடலில் நல்ல பலன்கள் அப்படிங்கிறது கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் முருங்கைக்கீரையை நம்ம ஒரு வலுவேற்றியாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பழக்கம் உண்டு முருங்கைக்கீரையை பற்றி நிறைய குறிப்புகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அகநானூறு புறநானூரில் கூட முருங்கைக்கீரை முருங்கை பூவை கொண்டு எவ்வாறு உணவு சமைக்க வேண்டும் அந்த உணவுடைய சுவைகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டுங்கிறத பற்றி நிறைய குறிப்பு இருக்குது சரபோக வைத்திய சிந்தாமணின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இது வந்து சமையல் கலை பற்றி எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு சமஸ்கிருத புத்தகம் அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கறியோட முருங்கைக்கீரையை எவ்வாறு சமைக்கணும் அவ்வாறு சாப்பிடும்போது அதோட நல்ல பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய குறிப்பு இருக்குது அதே புத்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரையை சமைக்கும்போது பணங்கற்கண்டோ தேனோ சேர்த்து தான் சமைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி குறிப்பு இருக்குது ஏன்னா முருங்கைக்கீரை பித்தவாயம் சொல்லுவோம் சிலருக்கு வந்து அதை சாப்பிடும்போது லூஸ் மோஷன் ஆகும் சிலருக்கு ஏப்பம் வந்து கொண்டே இருக்கும் வயிறு சரிக்காமல் இருக்க மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதை குறைக்கிறதுக்கு எப்படி இந்த சர்க்கரையோ அல்லது வந்து தேனோ கலக்கும்போது அது எப்படி உதவுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி குறிப்புகள்லாம் நிறைய இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து தொன்று தொட்டு பல வருடங்களாக நம்ம பாரம்பரியத்தில் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு வந்த ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது நீங்கள் கிராமங்கள்லாம் இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் ஒரு பெண் வயசுக்கு வந்தாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சடங்கு பண்ணக்கூடிய விழான்னு ஒன்று வைப்பாங்க ஐந்து நாள் ஏழு நாள் பன்னெண்டாவது நாள்னு வைப்பாங்க அந்த நாள் முழுவதும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான உணவாக என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை தான் இருக்கும் அதே போல் திருமணத்திற்கு ஆகாத பெண்களுக்கு குழந்தை பிறப்பு ஆகாத பெண்களுக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது இளம் பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு மாத விளக்கு நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த முருங்கைக்கீரையை தான் முக்கியமான சாப்பாடாக கொடுப்பாங்க நிறைய கிராமங்களில் இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்கன்னா வெறும் அரிசி கஞ்சியும் முருங்கைக்கீரையை ஃப்ரையும் தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடாகவே கொடுப்பாங்க காரணம் என்னென்னா முருங்கைக்கீரையை சாப்பிடும்போது அவர்களுக்கு ரத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களுடைய கோளாறு குறையும் அதே மாதிரி அவர்களுக்கு மாத விளக்கு நேரங்களோ முன்னோ பின்னோ ஏற்படக்கூடிய சோர்வு பலவீனம் வலிகள் எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து இந்த முருங்கைக்கீரை இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து வெறும் மாத விளக்கு கால பிரச்சனைக்காக மட்டுமே கிடையாது பெண்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கின்ற மிகப்பெரிய வருமருந்தே இந்த முருங்கைக்கீரை தான் ஏன்னா பெண்களுக்கு தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல் குறைபாடு நோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அவர்களுக்கு மாத விளக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதிகமான உதிரப்போக்கு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் மெனோபாசல் சின்ரோம் சொல்லுவோம் அவர்களுடைய மெனோபாஸ் ஏற்படும் போது இதே மாதிரி தொந்தரவு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இதற்காக ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்து மருந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது அதனால தான் கடவுள் என்ன பண்ணார்னா முருங்கைக்கீரையை ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் பின்னாடியும் வைக்கிறதுக்குள்ள ஒரு கல்ச்சரை உருவாக்கி கொடுத்தாங்க நீங்கள் இன்றைக்கும் கிராமங்கள் போய் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுடைய பின்புறத்திலையும் முருங்கைக்கீரை இருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவு ஏற்படும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த முருங்கைக்கீரையை பறிச்சுட்டு வந்து அதில் ஒரு சூப்போ இல்லை அதை பொரியலோ இல்லை சாப்பாடாவோ அதை சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு மூன்று நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே மறைந்து போய்விடும் எப்போ முருங்கைக்கீரை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்டை இந்த கல்ச்சரை நம்ம நம்ம சமூகம் இழந்ததோ அப்போ தான் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மாத விளக்கு கோளாறுகள் மெனோபாஸ் ப்ராப்ளம் கருப்பையில் வந்து நீர்க்கட்டிகள் யூட்ரஸில் ஃபைப்ராய்ட் இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஃபை யூட்ரஸை எடுக்கிறோம் ஓவரீஸை எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எப்போ வர ஆரம்பிச்சது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுடைய தாயாருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லை அவங்களோட தாயாருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டால் அவங்க யாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்காது இந்த தலைமுறையில் முப்பத்தைந்து நாற்பது வயது இருப்பவர்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் காரணம் என்னென்னா பாதி குடும்பங்களில் முருங்கைக்கீரை சமைப்பதற்கு பெரிய
ஆனால் முருங்கைக்கீரை வாரத்திற்கு ஒரு முறை சாப்பிடக்கூடிய குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு நூறு சதவீதம் உடலுடைய பாதிப்பு எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பதை பார்க்கலாம் நிறைய பெண்களுக்கு கவலை எனக்கு வந்து முகத்தில் தேவையில்லாத இடத்துல முடி வளருது உடலில் தேவையில்லாத இடத்துல முடி வளர்றது இதுக்கு நான் வந்து அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கான லேசர் சிகிச்சை போகிறேன் அப்படின்னு கவலைப்படக்கூடிய பெண்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் முருங்கைக்கீரையை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்லா மைய அரைச்சி அதோடு கொஞ்சம் மஞ்சள் கலந்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்த த முடிகள் தேவையில்லாமல் இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் தடவி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சு ஒரு ஒரு வாரம் குளிச்சு பாருங்கள் அந்த இடத்துல முடி இருந்த இடமே இல்லாத அளவுக்கு முற்றிலும் மறைந்து போகும் இன்றைக்கி தலைமுடி கொட்டுதுன்னு ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டு இல்லை வந்து ஒரு தலைமுடி சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணரை நீங்கள் போய் பாருங்கள் ட்ரைக்காலஜிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அவர் உடனே என்ன எழுதி கொடுப்பார்னா அவங்களுக்கு விட்டமின் மாத்திரைகளை எழுதி கொடுப்பார் ஜிங்க்கு ஃபோலிக் ஆசிடு அயன் இது மூணும் சேர்ந்த விட்டமின் மாத்திரைகளை சாப்பிடுங்கன்னு எழுதி கொடுப்பாங்க வெளியில் தடவுறதுக்கும் அது கலந்த சிரப்ஸ் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரரூபா வரும் ஆனால் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரையில் முழுசுமே நிறைஞ்சிருக்கிறது இது தான் ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்றது ஒரு மாதத்துக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபோலிக் ஆசிட் ஜிங்க் மாத்திரையை சாப்பிட்றதும் ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு வேலை ஒரு ஐம்பது கிராம் முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றதும் ஒரே பலனை தான் கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை தலைமுடி கொட்டுகின்ற பிரச்சனைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அந்த காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா மாந்தம்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைகள் சமயத்தில் சரிக்க முடியாத உணவு சாப்பிட்டாங்கன்னா மோஷன் போயிட்டே இருப்பாங்க வாந்தி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க உடனே பக்கத்தில் இருக்க வைத்தியர்கிட்ட போனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பத்து முருங்கீரை எடுத்து கையில் கசக்கி ஒரு ரெண்டு சொட்டு அந்த குழந்தைங்க வாயில் விடுவார் விட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அந்த குழந்தைங்க கொஞ்சம் நல்லா வாமிட் பண்ணுவாங்க இல்லை லூஸ் மோஷன் ஆகும் உடனே பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள்லேருந்து குழந்த தூங்கி எழுந்தவுடனே நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க எந்த இண்டைஜஷனும் இருக்காது ஈரல் செயல்பாட்டை தூண்டி பித்தப்பை செயல்பாட்டை தூண்டி இந்த பிரச்சனைகளை நீக்கக்கூடிய சக்தி முருங்கைக்கீரைக்கு உண்டு அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தோல் பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கோடை காலம் ஆரம்பிக்கும் போது அங்கங்கே சின்ன 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 கட்டிகள் இருக்கும் உடம்பெல்லாம் வீங்க ஆரம்பிக்கும் அவங்க கூட ரொம்ப சுலபமாக ஜஸ்ட்டு இந்த முருங்கைக்கீரை எடுத்து அரைச்சி அந்த கட்டிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து குளித்து பாருங்கள் அந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் போகும் கிராமங்களில் இன்றளவும் இருக்கக்கூடிய பழக்கம் கால் வீக்கம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு வரும் காலில் ரத்தக்கட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது முருங்கைக்கீரையை கொஞ்சோண்டு எடுத்து நல்லா அரைச்சி அதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் சேர்த்து அந்த இடத்துல பத்து போடுவாங்க காலையில் தூங்கி எழுந்தால் அந்த ரத்தக்கட்டே இருக்காது இரவு நேரங்களில் கக்கு கக்குன்னு சொல்லி இரும்புறது நிறைய கு குத்தி குத்தி இரும்புகின்ற பிரச்சனை அந்த முருங்கைக்கீரையை அரைங்க கொஞ்சோண்டு அந்த இடத்துல சுண்ணாம்பு தடவுங்க அதை கழுத்து பகுதியில் தடவி பாருங்கள் அந்த இருமல் வந்து அறவே நின்று போய்விடும் ஒரு பத்து வருடத்திற்கு முன்பு ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் பெண்கள் உணவு இல்லாமல் அதைவிட குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்து இல்லாமல் ஹீமோக்ளோபின் டெஃபிஷியன்சினால் நிறைய பேர் இறந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா யூஎன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறுலேருந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து மாத்திரைகளே அந்த ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க ரெண்டு மூணு நாடுகளுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் இறப்பு விகிதத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லை அப்போ அவங்க ஒரு என்ன இதற்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது நான் அந்த டிஸ்கஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இருந்தேன் அப்போ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வரும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா முருங்கைக்கீரையை தான் உணவாக கொடுப்போம் இந்தியாவில் வந்து மெடிசனல் பிளான்ஸ் கன்சர்வேஷன் நெட்ஒர்க்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து கிராம மூலிகை தோட்டம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடங்களில் சின்னதாக ஏழு எட்டு மூலிகை பொருட்களை வச்சு அவங்க அந்த பொருட்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இலைகளையோ காய்களையோ பழங்களையோ சாப்பிட்டு வந்தாலே நிறைய வியாதிகளை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருந்துச்சு அந்த கான்செப்டை பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லி அதன் பிறகு என்ன பண்ணோன்னா இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் முருங்கை கன்றுகளை வந்து ஆஃப்ரிக்காவுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நடந்தது அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த செடியை எப்படி வளர்க்கணும் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கீரையை எப்படி சாப்பிட்ணுங்கிற ஒரு ட்ரைனிங் வந்து அங்கே ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கவங்க
ஹீமோக்ளோபின் டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லக்கூடிய அனீமியாவால் அந்த இடத்தில் ஏற்பட்ட இறப்புகளோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் குறைஞ்சதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மருந்து மாத்திரைகள் டானிக்குகள் ஊசிகள் கொடுக்காத அளவுக்கு இரும்பு சத்தையும் ஃபோலிக் ஆசிடையும் ஜிங்கையும் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து முருங்கைக்கீரைக்கு உண்டு நிறைய முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டோன்னா பித்தவாயுவாகும் தலை சுத்தல் வரும் செரிமானம் குறையும் வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிப்போம் லூஸ் மோஷன் ஆகும் அதனால தான் ட்ரெடிஷ்னலாகவே பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரையை வாரத்தில் ஒரு முறை சாப்பிடுகின்ற வழக்கம் வைத்திருப்பார்கள் பொதுவாக நிறைய வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை இருக்கும் ஸோ அந்த வாரம் ஒரு முறை பெண்கள் தலைக்கு குளிக்கின்ற அன்றைக்கி அந்த முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ முருங்கைக்கீரையை ஏதோ ஒரு தேவையற்ற பொருள்னு நினைக்காம அதோட மருத்துவ குணங்களை உணர்ந்து வியாதிகளை குணமாக்குவதுங்கிறத அடுத்து வியாதிகள் வராமல் தடுக்கின்ற அந்த ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்டுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாரம் ஒரு முறை ஏனும் முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுகின்ற ஒரு வழக்கத்தை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மாலும் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட முடியும்